It's my pleasure. Euh, alors peut-être une, une première question pour euh, euh, cadrer. Racontez-nous un peu vos débuts en écriture. Comment vous êtes venu à écrire um, First of all, uh, could you tell us um, how, how you became a writer? Uh, why you yeah. wanted to become a writer? When um, you began? Yeah. Do you want me to look at her or at the cameras or? Uh, me. You. you, okay. Yes. <laughs> um, I am unlike a lot of new writers. I didn't start writing when I was very young. Uh, il n'a pas commencé à écrire très jeune. Uh, il est devenu, uh, il est un, en fait, il est un auteur assez récent. In fact, I didn't like reading when I was a child. Il n'aimait pas trop lire quand il était enfant. <laughs> yeah, it's odd. Um, I discovered reading fantasy books when I was 14. Il a en fait commencé à découvrir la, la fantasy à 14 ans. Um, I had a wonderful teacher of literature whose name was Ms. Reader, coincidentally. Alors en fait il avait un, un professeur de littérature d'anglais euh, excellent euh, qui s'appelait euh, Mrs. Reader, yeah. Madame euh, Livre. Euh, yeah. <laughs> um, and she challenged me to read a thick fantasy novel. I had been reading books that were very short and not for my grade level. En fait, elle lui a, elle lui a, elle a mis au défi de lire un, un, un roman de fantasy très très court. And I loved this book. It was called Dragon's Bane by Barbara Hamley. Et il a adoré. C'était euh, Barbara Hamley, Dragon's Bane. And I fell in love with reading at that age because the imagination in the fantasy novels. Et donc, il a vraiment tombé amoureux de la lecture. Là, à ce moment-là précisément, euh, à cause de, de toute l'imagination qu'il y avait dans ce, dans ce livre. Um, over that summer, I read every fantasy novel I could get my hands on. Et donc, l'été qui a suivi, il a lu toutes la, les romans de fantasy qu'il a pu, euh, qui lui tombaient sous la main. Yeah, um, Anne McCaffrey. Anne McCaffrey. Yeah, David Eddings. Um, and Terry Brooks. Um, Melanie Ron was one of my favorite, very favorites. Um, in that fall, Robert Jordan's Wheel of Time began. Et là, c'est là qu'a commencé aussi euh, l'aventure euh, avec Robert Jordan, La Roue du Temps. And these um, inspired me. I really felt like I'd found who I was, who my soul was, in these fantasy novels. Et il a commencé à comprendre qui il était, euh, ce qu'il était vraiment, euh, en lisant ces, ces romans de fantasy. And I started writing my first one that year. Et il a commencé la même année, du coup, à écrire. Euh, le, son premier roman. Alors le premier roman c'était Elantris à ce moment-là ou c'est venu un petit peu plus tard. Also, was it Elantris or was it after Elantris? <laughs> no, this was I was only 15 or 16. Non, il avait que 15 ou 16 ans. It was really really bad. <laughs> Et il pense que c'était très très mauvais. Um, I actually um, never finished that novel. Et finalement il l'a jamais terminé. I started some short stories while I was in high school. Il a commencé à écrire des nouvelles quand il était en, au lycée. And um, it wasn't until college that I really became serious about doing this. Et c'est seulement après à l'université que ça a commencé à devenir vraiment sérieux. Yes, I was a biological chemistry major my first year of college. Uh, il était, uh, il a été diplômé la première année uh, à l'université en, en biologie, en chimie et biologie. And I discovered that was not for me. <laughs> et il a découvert que bon, il n'était pas du tout fait pour ça. Um, so I started my first serious novel when I was in college. I was 21. Et c'est là qu'à 21 ans, il a commencé à écrire son premier roman euh, sérieux. Enfin, um, I finished it the next year. Il a terminé un an après. It was not a lantris either. Um, I spent the next eight or nine years writing novels. Et il a trouvé que c'était pas encore tout à fait euh, abouti. Et par contre, il a passé les huit et neuf années suivantes à écrire. Yeah, I got a job working at a hotel during the graveyard shift. Do you know graveyard shift? Uh, Overnight. D'accord, en fait, il, ah oui, d'accord. Alors, il a, il a travaillé dans un hôtel euh, la nuit. Yeah, and I would write novels while working at the front desk because it was empty at voilà. that time. Et, voilà, et c'est là qu'il écrivait parce qu'en en fait, la nuit, derrière le comptoir, il ne se passait rien. Donc, il avait du temps pour écrire. I um, finished... 13 novels while working at the graveyard shift of the hotel. Il a donc terminé 30 romans euh, pendant qu'il faisait ce travail. Uh, the sixth of those was Elantris, 
and it was the first one that really worked. Et le, le sixième c'était Elantris et c'était le, le seul qui fonctionnait vraiment, qui lui semblait fonctionner vraiment. And it still took me a few years to find a publisher, but once I wrote that one, I knew that I could do this. Et ça a pris encore quelques années pour trouver un éditeur, mais il savait avec ce roman-là qu'il pouvait démarcher les éditeurs. Alors parlons justement des lentrices. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est venue l'idée, notamment de cette cité où on met tous les gens qui sont malades et presque morts well, Speaking of Elantris, um, could you explain us uh, the idea of this city where we put the half dead uh, people who are dead? Yes. Almost. Um, Elantris began as several ideas in my head. Elantris est née de plusieurs idées, en fait. One was, I was reading about the concept of leper colonies. Do you know what a leper is? Yeah. Uh, il travaillait en fait sur le concept des, des colonies de lépreux, des communautés de lépreux. And I thought of how terrible that would be to live in these situations. Et il se disait que ça devait être vraiment horrible de, de, de vivre comme ça dans une communauté avec que des gens euh, touchés par la même maladie. And at the same time, I was thinking of a lot of, um, shall I say, I was thinking of what type of personality of someone that you could put in this situation that would make an interesting character. Et il s'est dit à ce moment-là, et qu'est-ce qui se passerait si on prend quelqu'un avec un caractère un peu fort euh, dans cette communauté? Um, a lot of literature, and I've done this myself, deals with characters who have deep dark, brooding, inner demons. Et en fait, euh, beaucoup de ces personnages, de ces personnages principaux, sont des gens qui portent en eux euh, quelque chose d'un de, 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 peu brutal, des démons intérieurs euh, assez forts. And I realized I wanted to tell in this story a story about someone who was an optimist, who had a really good soul. Et en fait, il voulait... Euh, par rapport à ça, donner en même temps mettre en scène quelqu'un en même temps euh, qui était un résolument optimiste, euh, positif. Who was put into this awful, terrible situation to see how they would re respond to it. Et en fait, et en le mettant dans une situation aussi euh, affreuse que celle-ci, euh, comment ce type de personne, ce genre de personne, pouvait réagir. And so I conceived the city in which people who caught a terrible magical disease were put into. Et, uh, oh, sorry, yeah, yes. um, I imagined this city in which people who had a terrible magical disease mm -hmm. would be blocked. Et voilà, et donc ce type de personne, uh, comment réagirait-il uh, avec une, uh, une maladie uh, magique uh, affreuse? And that became the story of Elantris. Et c'est devenu l'histoire d'Elantris. C'est intéressant l'entrée parce qu'il y a à la fois une réflexion de pouvoir, mais aussi une réflexion très sociale avec ces, ces gens qui sont un petit peu sur le bord de la route. On va le retrouver un petit peu dans, dans Fils des Brumes. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à, à cœur Alors, l'entrée est très intéressant parce que vous avez un pensée sur le pouvoir et aussi sur la social réflexion sociale. And it's something we, we can find uh, as well in Lisbon. Is it something that you really want to express? Yes, yes, I would say that it is. Um, I'll say oui, it more. Uh, oui, je suis d'accord. I, I write fantasy novels. Um, I find that fantasy works very interestingly. Uh, J'écris vraiment des romans de fantasy, et je trouve que la fantasy fonctionne de manière vraiment passionnante. In a fantasy novel, we can take and change a lot of aspects about the world, um, from physics to religion to sociology. Uh, avec la, la, la fantasy, on peut prendre des situations uh, un peu exceptionnelles uh, et réfléchir du coup sur la religion, la sociologie, uh, les mettre en scène de manière, uh, de manière vraiment uh, intéressante. In a lot of ways, we can do experiments, scientific experiments, d'une certaine façon, c'est comme si on fait une expérience euh, clinique euh, sur ces thèmes. 